वीडियो में हम पढ़ेंगे रिकर्सिव न्यूमरेबल लैंग्वेज और टाइप जीरो लैंग्वेज एंड रिकर्सिव लैंग्वेज ये दो टाइप की हम लैंग्वेजेस देखेंगे कि कौन सी होती हैं तो आपको याद होगा कि मैंने क्रम्स की क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रामर बताया था तो उसमें टाइप जीरो ग्रामर जो थी जो अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर थी जिसमें जो प्रोडक्शन होते हैं अल्फा प्रोड्यूस बीटा उसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है दोनों साइड सिर्फ क्या है यहाँ पर कि अल्फा जो है इसमें एटलीस्ट वन नॉन टर्मिनल होना चाहिए इसके अलावा इन प्रोडक्शंस में कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं था या अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर थी तो जो टाइप जीरो ग्रामर होती है वो जो लैंग्वेज जनरेट करती है वो कौन सी होती है रिकर्सिवली रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज तो इट इज जनरेटेड बाय टाइप जीरो ग्रामर अ रिकर्सिवरेबल लैंग्वेज कैन बी एक्सेप्टेड और रिकोगनाइज बाय टूरिंग मशीन और इस टाइप की लैंग्वेज को कौन सी मशीन एक्सेप्ट करती है या रिकोगनाइज करती है टूरिंग मशीन द लैंग्वेज एल बिलोंग्स टू सिग्मा स्टार इज रिकर्सिवली इन्यूमरेबल इफ देयर एग्जिस्टेड टूरिंग मशीन एम दैट सेटिस्फाई दी फॉलोइंग कंडीशन तो कब कहेंगे कि जो लैंग्वेज एल है जिसमें इनपुट सिम्बल्स के कॉम्बिनेशन की स्ट्रिंग्स हैं वो रिकर्सिवली इन्यूमरेबल कब होगी जब उसके लिए एक टूरिंग मशीन एग्जिस्ट करती होगी और जो इन दो कंडीशंस को फॉलो करेगी यानी कि टूरिंग मशीन है हम इसे इनपुट में क्या देते हैं एक स्ट्रिंग देते हैं W और ये जो इस टूरिंग मशीन है अगर ये इनपुट स्ट्रिंग L से बिलोंग करती है लैंग्वेज L जिसके लिए ये टूरिंग मशीन डिजाइन की गई है अगर उससे बिलोंग करती है तो टूरिंग मशीन क्या दे देगी आउटपुट में एक्सेप्ट ठीक है और वो स्टॉप हो जाएगी हॉल्ट मतलब स्टॉप तो इफ W बिलोंग्स टू L देन M इज हॉल्ट इन दी फाइनल स्टेट तो अगर स्ट्रिंग जो गिवन इनपुट स्ट्रिंग हमने टूरिंग मशीन को दी है लैंग्वेज L की और उससे टूरिंग मशीन जो है फाइनल फाइनल स्टेट पे पहुंच के स्टॉप हो जाती है तो तो भी हम कहेंगे कि ये लैंग्वेज जो है रिकर्सिवली इन्यूमरेबल है दूसरी कंडीशन क्या है अगर आपने इनपुट स्ट्रिंग W दी है विच नॉट बिलोंग्स टू लैंग्वेज L इस लैंग्वेज L की स्ट्रिंग नहीं है तो उस केस में क्या होगा या तो जो टूरिंग मशीन है वो नॉन फाइनल स्टेट पे आके हॉल्ट हो जाएगी यानी वो फाइनल स्टेट पे नहीं पहुंचेगी और नॉन फाइनल स्टेट पे जाके रुक जाएगी तो इसका मतलब भी क्या होगा कि ये स्ट्रिंग जो है वो केवन लैंग्वेज से बिलोंग नहीं करती है तो ये रिजेक्ट हो जाएगी दूसरा केस यही है कि अगर स्ट्रिंग इनपुट स्ट्रिंग अगर लैंग्वेज एल से बिलोंग नहीं करती है तो हो सकता है कि जो टूरिंग मशीन है वो लूप में चले जाए और कभी स्टॉप ही नहीं हो ठीक है तो इफ डब्ल्यू बिलोंग डब्ल्यू नॉट बिलोंग्स टू लैंग्वेज एल देन एम हॉल्स इन ए नॉन फाइनल स्टेट और लूप्स फॉर एवर तो अगर स्ट्रिंग डब्ल्यू जो है वो लैंग्वेज एल की है तो वो तो डायरेक्ट स्टॉप हो जाएगी टूरिंग मशीन स्टॉप हो जाएगी फाइनल स्टेट पे जाके लेकिन अगर स्ट्रिंग लैंग्वेज एल से बिलोंग नहीं करेगी तो उसके दो केसेस है या तो टूरिंग मशीन नॉन फाइनल स्टेट पे जाके रुक जाएगी या तो फिर वो लूप में चली जाएगी तो इस केस में क्या होता है कि टूरिंग मशीन ये नहीं फाइंड आउट कर पाती है कि जो स्ट्रिंग है अगर वो लूप में चली गई अगर स्ट्रिंग बिलोंग नहीं करती थी लैंग्वेज एल से तो वो अगर लूप में चली गई तो ये हम नहीं पता कर सकते हैं कि जो इनपुट स्ट्रिंग है वो गिवन लैंग्वेज से बिलोंग करती है कि नहीं करती है तो दो केसेस क्या हैं रिकर्सिवली इन्यूमरेबल के लिए जो टूरिंग मशीन बनती है उसमें अगर स्ट्रिंग जो है वो लैंग्वेज एल से बिलोंग करती होगी तो टूरिंग मशीन हमारी फाइनल स्टेट पे जाके रुक जाएगी और अगर स्ट्रिंग लैंग्वेज एल से बिलोंग नहीं करती होगी तो मशीन जो है टूरिंग मशीन जो है वो या तो नॉन फाइनल स्टेट पर जाके रुक जाएगी या फिर वो लूप में चले जाएगी हमेशा के लिए रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेजेस आर ऑल्सो कॉल्ड एस टूरिंग रिकोगनाइजेबल लैंग्वेजेस बिकॉज अ टूरिंग मशीन कैन रिकोगनाइज अ स्ट्रिंग इन द लैंग्वेज तो रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेजेस को हम टूरिंग रिकोगनाइजेबल लैंग्वेज भी बोलते हैं क्योंकि टूरिंग मशीन के हेल्प से हम जो भी स्ट्रिंग लैंग्वेज से बिलोंग करती होगी उसको हम रिकोगनाइज कर पाते हैं यानी कि टूरिंग मशीन वो सारी स्ट्रिंग्स जो कि रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज से बिलोंग करती होगी उनको एक्सेप्ट कर लेती है बट टूरिंग मशीन माइट नॉट बी एबल टू डिसाइड इफ ए स्ट्रिंग इज नॉट इन दी लैंग्वेज सिंस दी मशीन माइट लू फॉर दैट इनपुट बट टूरिंग मशीन के हेल्प से ये हम डिसाइड नहीं कर सकते कि जो स्ट्रिंग है वो लैंग्वेज से बिलोंग नहीं करती है क्योंकि हो सकता है कि स्ट्रिंग हमारी जो है उस इनपुट के लिए लूप में चली जाए तो इसीलिए टूरिंग मशीन ये डिसाइड नहीं कर पाती है कि जो स्ट्रिंग है वो लैंग्वेज से नहीं बिलोंग करती है अ हाफ सॉल्वेबल लैंग्वेज इज कॉमनली रेफर टू एस रिकर्सिवली इन्यूमरेबल तो हाफ सॉल्वेबल लैंग्वेज को हम रिकर्सिवली इन्यूमरेबल भी बोल सकते हैं क्यों क्योंकि टूरिंग मशीन से हम ये तो बता सकते हैं कि ये स्ट्रिंग 
लैंग्वेज से बिलोंग करती है लेकिन ये नहीं बता सकते हैं कि वो बिलोंग नहीं करती है इसीलिए हाफ सॉल्वेबल है हम ये बता पा रहे हैं कि ये एक्सेप्ट होगी स्ट्रिंग लेकिन ये नहीं बता पा रहे हैं कि ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं होगी इसीलिए इसे क्या बोलते हैं हाफ सॉल्वेबल लैंग्वेज अब नेक्स्ट इज रिकर्सिव लैंग्वेज और डिसाइडेबल लैंग्वेजेस अ लैंग्वेज इज कॉल्ड रिकर्सिव इफ देयर इज अ टूरिंग मशीन दैट एक्सेप्ट ऑन एनी इनपुट विद इन दी लैंग्वेज और रिजेक्ट ऑन एनी अदर इनपुट दैट आर नॉट पार्ट ऑफ द लैंग्वेज तो रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज का ही एक सबसेट है रिकर्सिव लैंग्वेज इसमें जो टूरिंग मशीन डिजाइन की जाती है इसको जो हम रिकर्सिव अगर लैंग्वेज की स्ट्रिंग्स देते हैं तो तो ये दो ही आउटपुट प्रोवाइड करेगी या तो एक्सेप्ट या तो रिजेक्ट यानी इसमें लूप नहीं आएगा तो इसीलिए इसे डिसाइडेबल लैंग्वेज भी कहते हैं ठीक है इसीलिए इसे डिसाइडेबल लैंग्वेज बोल बोला जा रहा है क्योंकि अगर स्ट्रिंग बिलोंग करती होगी लैंग्वेज एल से तो एक्सेप्ट हो जाएगी और नहीं बिलोंग करती होगी तो रिजेक्ट हो जाएगी किसी लैंग्वेज को हम रिकर्सिव कब कहते हैं जब उसके लिए एक टूरिंग मशीन एग्जिस्ट करती हो जो कि जो इनपुट्स उस लैंग्वेज से बिलोंग करते हैं उनको एक्सेप्ट कर ले और जो इनपुट्स उस बिलोंग इस लैंग्वेज से बिलोंग नहीं करते या उस लैंग्वेज के पार्ट नहीं होते उनको रिजेक्ट कर ले मीन्स टूरिंग मशीन फॉर रिकर्सिव लैंग्वेज हॉल्ट ऑन एवरी स्ट्रिंग ठीक है तो इसका मतलब है कि ट्यूरिंग मशीन जो है स्टॉप तो होगी कोई भी इनपुट स्ट्रिंग दोगे तो स्टॉप होगी कब स्टॉप होगी या तो वो फाइनल स्टेट पर जाके स्टॉप होगी अगर स्ट्रिंग एल से बिलोंग करती होगी अगर स्ट्रिंग एल एल से बिलोंग नहीं करती होगी तो वो हॉल्ट हो जाएगी और नॉन फाइनल स्टेट पे जाके रुक जाएगी तो दोनों ही केसेस में चाहे बिलोंग करती हो स्ट्रिंग लैंग्वेज से या नहीं बिलोंग करती हो हर एक केस में जो है टूरिंग मशीन स्टॉप तो होनी है यानी कि वो कभी लूप में नहीं जाएगी एग्जाम्पल जैसे हमने ये वाली लैंग्वेज के लिए टूरिंग मशीन डिजाइन की थी तो ये एक रिकर्सिव लैंग्वेज है एस वी कैन कंस्ट्रक्ट अ टूरिंग मशीन विच विल मूव टू फाइनल स्टेट इफ दी स्ट्रिंग इज ऑफ दी फॉर्म ए टू दी पावर एन बी टू दी पावर एन सी टू दी पावर एन एस इट मूव टू नॉन फाइनल स्टेट सो टूरिंग मशीन विल ऑलवेज सॉल्व तो इस लैंग्वेज के लिए हमने टूरिंग मशीन कंस्ट्रक्ट की थी ठीक है और अगर स्ट्रिंग सही थी लैंग्वेज से बिलोंग कर रही थी तो हम फाइनल स्टेट पे पहुंच जा रहे थे हमने फाइनल स्टेट भी बनाई थी लेकिन अगर हम फाइनल स्टेट पे नहीं रीच कर पा रहे कोई ऐसी स्ट्रिंग दे रहे हैं जो लैंग्वेज से बिलोंग नहीं कर रही है तो हम कहाँ जाके स्टॉप हो जाएंगे टूरिंग मशीन कहाँ जाके स्टॉप हो रही हो जाएगी नॉन फाइनल स्टेट पर तो दोनों ही केसेस में टूरिंग मशीन को स्टॉप होना है चाहे स्ट्रिंग लैंग्वेज से बिलोंग करती हो चाहे नहीं करती हो तो रिकर्सिव लैंग्वेज इज ए सबसेट ऑफ रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज तो रिकर्सिव लैंग्वेज सबसेट क्यों है रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज का क्योंकि देखो रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज में तीन तीन आउटपुट्स होते हो सकते हैं एक्सेप्ट रिजेक्ट और लूप जबकि इसमें सिर्फ क्या होगा एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट तो इसीलिए क्या हो जाएगी इसकी सबसेट हो जाएगी तो हमने ये बनाई है रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज है उसका सबसेट है रिकर्सिव लैंग्वेज वी हैव अ डिटर्मनिस्टिक टूरिंग मशीन फॉर ए लैंग्वेज दैन लैंग्वेज इज कॉल्ड रिकर्सिव लैंग्वेज तो एक दूसरी डेफिनेशन भी है रिकर्सिव लैंग्वेज की कि अगर हम किसी लैंग्वेज के लिए डिटर्मनिस्टिक टूरिंग मशीन डिजाइन कर पा रहे हैं तो वो लैंग्वेज क्या कहलाती है रिकर्सिव लैंग्वेज दी प्रॉब्लम हुस लैंग्वेज इज रिकर्सिव इज कॉल्ड डिसाइडेबल अदरवाइज दी प्रॉब्लम इज अनडिसाइडेबल तो वो प्रॉब्लम जिसकी लैंग्वेज रिकर्सिव होगी कोई प्रॉब्लम है हमारे पास और उसकी लैंग्वेज जो है उसको डिफाइन किया गया लैंग्वेज से जो कि रिकर्सिव है तो वो प्रॉब्लम क्या कहलाएगी डिसाइडेबल मतलब इसका हमें आउटपुट मिलेगा ही या तो एक्सेप्ट uh, आएगा या तो रिजेक्ट आएगा लेकिन अगर किसी प्रॉब्लम का हम किसी प्रॉब्लम के लिए अगर हम रिकर्सिव लैंग्वेज नहीं लिख पा रहे हैं तो उस केस में वो प्रॉब्लम क्या कहलाएगी अनडिसाइडेबल या हम कह सकते हैं कि जिसके लिए हम डिटर्मनिस्टिक टूरिंग मशीन डिज़ाइन कर सकते हैं वो प्रॉब्लम होगी डिसाइडेबल और जिसके लिए हम डिटर्मनिस्टिक टूरिंग मशीन नहीं डिज़ाइन कर सकते हैं वो कहलाएगी अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम